చల్లగా హాయిగా ఏంటో ఈ అప్పర్ నా బయట ఎండ మండిపోతుంటే చల్లగా హాయిగా అంటుంది అనుకుంటున్నారా మరి మనం చూపించే రెసిపీస్ అన్నీ కూడా చక్కగా బయట ఎంత ఎండ ఉన్నా సరే ఆ క్లైమేట్ ఎఫెక్ట్ మన మీద పడకుండా మనం ఎంచక్క కూల్ కూల్ గా ఉండడానికే చూపిస్తున్నాను కదండి అందుకే అండి చల్లగా హాయిగా అంటూ ఉంటాను ఊరికే విని చూడటం కాకుండా మీరు కూడా చేసుకున్నారు అనుకోండి నేను చూపించిన రెసిపీస్ అన్ని మీరు కూడా ఎంచక్క చల్లగా హాయిగా ఉండొచ్చు తెలుసా సరే ఈ రోజు మిమ్మల్ని మరింత కూల్ చేయడానికి నేను తీసుకొచ్చిన స్మూతీ ఏంటో తెలుసా మరి పైనాపిల్ జాజికాయ స్మూతీ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం రెసిపీ పేరే అసలు చాలా బాగుంది కదా ఇంకెందుకు ఆలస్యం నేను చూపించేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి సో మరి ఈ ఎగ్జాటిక్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్న పైనాపిల్ జాజికాయ స్మూతీ ఎగ్జాటిక్ అంటున్నావు ఏంటి అని అంటున్నారా ఏం లేదండి జాజికాయ పొడి మనం మామూలుగా వాడం కదా కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ వచ్చింది అనుకోండి మనకు కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తే అదే ఎగ్జాటిక్ అని అనుకోవాలి కదా అందుకని సరే ఇందులో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే పైనాపిల్ అంటున్నాం కదా అని ఓన్లీ పైనాపిల్ మాత్రమే వేయట్లేదు ఇంకో రెండు మూడు ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట అలాగే మీరు కూడా వేరే ఏదన్నా జ్యూస్ చేసుకున్నా స్మూతీ చేసుకున్నా కూడా సింపుల్గా ఒక ఫ్రూట్ని కాకుండా ఒక టూ త్రీ ఫ్రూట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కనుక యూస్ చేస్తే అది ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా రిఫ్రెషింగ్ గా అనిపిస్తుంది అలాగే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇంకా డబ్బుల్ అవుతాయి సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అందుకే నేను వాడుతున్నాను ముందైతే ఇందులో కొద్దిగా జీడిపప్పు సో ఒకసారి బ్లెండ్ చేద్దాం అప్పుడు ఏంటంటే ఈ నట్స్ కొంచెం క్రష్ అయిపోతాయి ఆల్ రైట్ సో ఇవి క్రష్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఫస్టే వేయటం వల్ల ఏంటంటే ఇట్లా కొంచెం చిన్న చిన్న పీసెస్ లా అయిపోయి మనకి మధ్యలో కొంచెం క్రంచీగా ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఫస్టే ఏమైనా నట్స్ యూస్ చేస్తే మీరు వాటిని ఫస్ట్ బ్లెండ్ చేసేయండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో పైనాపిల్ అండ్ అలాగే ఇందాకే చెప్పాను కదండి ఒక టూ త్రీ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వాడుతున్నాను అని చెప్పేసి పొప్పాయి వాడుతున్నాను ఇందులో అలాగే పెరుగు ఇప్పుడు వీటిని బ్లెండ్ చేసేద్దాం బ్లెండ్ అయిపోయింది చక్కగా పీసెస్ అన్ని కూడా చక్కగా మిక్స్ అయిపోయాయి అండ్ మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసే ముందు ప్రతిరోజు కూడా మన స్మూతీస్లో స్మూతీ చేసుకుంటూ ఈ సమ్మర్లో సన్నగా అవటం ఎలా అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మరి ఈరోజు నేను మీకోసం లెమన్ డైట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను మామూలుగా లెమన్ డైట్ అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు బాబు ఈ లెమన్స్ మాత్రమే తినాలా అని చెప్పి కాదు ఒక రెసిపీ ఉంటుంది అనమాట అది ప్రిపేర్ చేసుకొని పరగడుపు నుంచి ఆ రెసిపీ తాగుతూ ఉండాలి అండ్ నైట్ వరకు తాగాలన్నమాట దీంట్లో ఉన్న బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే మనం మామూలుగా డైట్ తీసుకుంటే అంటే డైట్ చేయటము అంటే మనం కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రమే తినడం కొన్ని ఫుడ్స్ మాత్రమే తినడం లేదు అంటే అసలు తినకుండా ఉండడం మీల్స్ని స్కిప్ చేయటం ఇలా చేస్తూ ఉంటాం కదా కానీ ఇదేంటంటే డీటాక్సిఫైయింగ్ అండి ఈ డైట్ కంప్లీట్గా అంటే ఆల్రెడీ మన బాడీలో చాలా బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ ఉంటాయి వాటి అన్నిటినీ బయటకు పంపించేయడం ద్వారా మన వెయిట్ ఒక టూ త్రీ కేజెస్ లెస్ అవుతుంది అనమాట మరి దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఎయిట్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగే అందులో సిక్స్ లెమన్స్ సో లెమన్ జ్యూస్ని అందులో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట మొత్తం ఆరు లెమన్స్ ఆరు నిమ్మకాయలు జ్యూస్ అందులో యాడ్ చేసేసి ఎయిట్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్లో కావాలి అనుకుంటే మీరు తేనె వేసుకోవచ్చు లేదు మీరు తేనె లేకుండా కూడా తాగగలరు అనుకుంటే తేనె అసలు వాడకుండా తాగడమే బెటర్ అండ్ అందులో కొద్దిగా పుదీనా వేసేయండి ఇలా వేసేసి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టేసేయండి అది ఐస్ అయిపోతుంది 
ఓకే సో పరగడుపునే ఒక గ్లాస్ తాగండి అంటే చు కొంచెం చిల్డ్గా ఉన్నప్పుడే తాగండి తీసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బయట పెట్టేస్తే అది వాటర్లో అయిపోతుంది కదా అది వెంటనే తాగేయాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇంకో గ్లాస్ తాగాలన్నమాట ఇక మధ్యలో స్నాక్స్ ఏం తీసుకోకుండా లంచ్కి ముందు మళ్ళీ ఒకసారి ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఒకసారి మళ్ళీ అలాగే డిన్నర్కి ముందు ఒకసారి మళ్ళీ రాత్రి పడుకోకపోయే ముందు ఒకసారి అనమాట సో అలా తీసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే చల్లగా ఉండేది ఫస్ట్ చల్లగా ఉండేది ఎందుకు తీసుకోవాలి అనే విషయం చెప్తాను ఆ చల్లదనాన్ని బ్రేక్ చేయటానికి మనకి కూడా ఎనర్జీ కావాల్సి వస్తుంది ఆ ఎనర్జీ ఏంటంటే మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ రిలీజ్ చేయటం వల్ల బాడీ ఆ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి అలా కూడా మనం ఫ్యాట్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే ఈ లెమన్ వాటర్ డైట్ ఏదైతే ఉందో ఇది తీసుకోవటం వల్ల సెవెన్ డేస్ చేయటం వల్ల మనం ఆల్మోస్ట్ టూ టు త్రీ కేజెస్ లూజ్ అవుతాం అండ్ అలాగే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ డైట్ బికాస్ మనకి బాడీలో ఉండే టాక్సిన్స్ బాడీలో ఉండే బ్యాడ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి హెల్దీగా ఉండటానికి కూడా ఇది పనికి వస్తుంది అండ్ సమ్మర్లో ఇది ఇంకా మంచిది బికాస్ మన బాడీకి ఎక్కువగా వైటమిన్ సి కావాలి కాబట్టి లెమన్స్లో అది ఉంటుంది కాబట్టి సో సమ్మర్లో ది బెస్ట్ సూటబుల్ డైట్ అంటే లెమన్ డైటే అలాగే మీల్స్ని కూడా స్కిప్ చేసే పని ఉండదు మరి ఏమంటారు మీరు లెమన్ డైట్కి రెడీనా అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే ఫాలో అయిపోండి సింపుల్ అండి పొద్దున్నే ఎయిట్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ సిక్స్ లెమన్స్ అలాగే కొద్దిగా పుదీనా ఈ మూడు కలిపేసేయండి డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టండి పరగట్టు నుంచి నైట్ పడుకునే ముందు వరకు కూడా చక్కగా తాగేసేయండి ఏమి చేయకుండానే చక్కగా తగ్గిపోవచ్చు అనమాట కాకపోతే ఇందులో ఎక్స్క్లూడ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ ఎలాగో సమ్మర్లో ఎక్కువ తినరు ఆ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ అలాగే ఈ డైట్ చేసిన అన్ని రోజులు బయట ఏమి తినకూడదు అనమాట బయట నుంచి కొనుక్కొని ఫుడ్స్ చిప్స్ అలాంటివి ఏం తినకుండా ఉంటే చాలు హ్యాపీగా తగ్గిపోవచ్చు మరి ఇంత మంచి డైట్ ప్లాన్ కాబట్టి ఫాలో అవుదాము అనుకుంటున్నారా అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం స్టార్ట్ చేసేయండి ఇప్పటి నుంచి ప్రిపరేషన్ని సో ఏంటండి మరి లెమన్ డైట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారా యాక్చువల్లీ లావుగా ఉన్న వాళ్ళు డైట్ చేయాలని ఏం లేదండి సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే బాడీలో పేరుకుపోయిన బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ అన్ని కూడా బయటకు పంపించేయచ్చు సో లావుగా ఉన్న వాళ్ళ కోసం మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్కరు అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కు ఒకసారి అన్నా సరే ఇట్లాంటి లెమన్ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి వాళ్ళు ఇప్పుడైతే మనం ఆల్రెడీ ముందే చాలా బ్లెండ్ చేసేసి పెట్టేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో ఏం యాడ్ చేయాలో చెప్పేస్తాను కొద్దిగా పంచదార ఇందులో ఆల్రెడీ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ లైట్ గా యాడ్ చేస్తున్నాను అంతే మీరు రిఫైన్ షుగర్ వాడకూడదు అనుకుంటే బ్రౌన్ షుగర్ వాడచ్చు లేదు అంటే చక్కగా తేనె వేసుకోండి దాట్ ఈస్ ఆల్సో బెటర్ జాజికాయ పొడి అండ్ అలాగే నిమ్మరసం దీంతో పాటు కొద్దిగా వాటర్ కూడా ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బ్లెండ్ చేసేస్తాను ఓకే సో బ్లెండ్ అయిన తర్వాత ఇలా మంచి కలర్ వచ్చేస్తుందండి చాలా బాగుంది కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి షిఫ్ట్ చేయాలి మరి నేను వెళ్ళి గ్లాస్ తీసుకొస్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో వాటర్ మలన్ యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే పైనుంచి చిన్న చిన్న పీసెస్ యాడ్ చేస్తున్నాను సరిపోతాయి సో కావాలి అంటే కొద్దిగా పైనుంచి మనం ఎలాగో జాజికాయ పొడి వేసాం కాబట్టి చిట్కడ అలా చల్లేసేయండి లేదు పెప్ప పౌడర్ వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది సో ఇదండి బాగుంది కదా పైనాపిల్ జాజికాయ స్మూతీ చుట్టానికైతే లుక్ చాలా అదిరిపోయింది మా టేస్ట్ ఎలా ఉందో కూడా చెప్తాను అందుకంటే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మీకోసం మరోసారి పైనాపిల్ జాజికాయ స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు బొప్పాయి ఒకటి పుచ్చకాయ ఒక కప్పు జాజికాయ పొడి ఒక టీ చక్కెర రెండు టీ 
పెరుగు ఒక కప్పు కాజు ఆరు నిమ్మరసం మూడు టీ స్పూన్లు పైనాపిల్ ఒక కప్పు పైనాపిల్ జాజికాయ స్మూతి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బ్లెండర్ లో జీడిపప్పు వేసి ఒకసారి బ్లెండ్ చేసుకొని పైనాపిల్ బొప్పాయి పెరుగు వేసి మరోసారి బ్లెండ్ చేసుకొని అందులో పంచదార జాజికాయ పొడి నిమ్మరసం కూడా వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని చివరిగా బ్లెండ్ చేసి సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకొని పైనుండి పుచ్చకాయ ముక్కలతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేస్తే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పైనాపిల్ జాజికాయ స్మూతి రెడీ పైనాపిల్ జాజికాయ స్మూతికి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా టేస్ట్ చేసేద్దాం యాక్చువల్లీ నాకేమనిపిస్తుందో తెలుసా ఇలా పై నుంచి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది అని ఎనీవేస్ అండి కొంచెం వాటర్ మెలన్ వేసినా కూడా చాలా బాగుండేది బికాస్ మనకి వాటర్ మెలన్ పీసెస్ కూడా ఉన్నాయి పుచ్చకాయ కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ స్వీట్నెస్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది బట్ యాజ్ పర్ ద స్మూతీ ఏంటి అంటే లిమిటెడ్ గా ఉందనమాట స్వీట్నెస్ కూడా అండ్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి నిజంగానే ఆ జాజికాయ ఫ్లేవర్ తెలుస్తోంది అండ్ అలాగే రెగ్యులర్గా మనం ఈ ఫ్లేవర్ అసలు పెద్దగా పరిచయం ఉండదు అంటే మనం రెగ్యులర్గా వాడం కాబట్టి ఈ ఫ్లేవర్ కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది అండ్ రీఫ్రెషింగ్గా కూడా ఉందన్నమాట సో ఇంకేం చేయొచ్చు బేసిక్గా ఇలాంటి మన స్మూతీస్ అయితే కనుక మీరు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ని స్కిప్ చేసి ఆ ఫ్రైడ్ సమోసాలు ఆలు సమోసాలు మిర్చి బజ్జీలు ఇవన్నీ తినే టైంలో వాటిని అన్నిటినీ కాంపన్సేట్ చేస్తూ ఇలా కనుక స్మూతీ చేసే తీసేసుకున్నారు అంటే ఎంతో బాగుంటుంది అని నా ఉద్దేశం ఈ స్మూతీ అయితే చాలా బాగుంది కదా ఇలాగే ఇంకా ఫ్రూట్స్ అలాగే నట్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ వాటరీ వెజిటేబుల్స్ వీటన్నిటినీ కలిపి మన సమ్మర్ స్పెషల్ స్మూతీస్ చల్లగా హాయిగాలో రేపు కూడా ఇంకొక స్మూతీతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు మీరు ఈ స్మూతీని ఎంజాయ్ చేయండి అలాగే మన ఈటీవీ అభిరుచిని కూడా బాయ్